എന്റെ ദൈവമേ എപ്പോഴും ഉള്ളതുപോലെ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ വന്നു പോകാൻ അനുഗ്രഹിക്കണം കേൾക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പാട്ട് നൈവേദ്യവും മദ്യവും ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം ആ പാട്ടിനെ കുറിച്ച് നീ വല്ലോം പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ കൊന്നുകളി ചേട്ടാ അറിയാത്തോണ്ട് ചോദിക്കുക ദിവസം ഈ ഭക്തി തന്നെ കേൾക്കാൻ കാരണം എന്താ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ എന്തിനാ ചോദിക്കുന്നേ പറയട്ടാ ഒരു കാലത്ത് എന്റെ അച്ഛൻ ഇവിടെ ഒരു തിയേറ്റർ വെച്ചിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഷോയ്ക്ക് മുമ്പ് ഈ പാട്ടാണ് ഇടുന്നത് സമയം ശരിയല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തിയേറ്റർ അടച്ചു പൂട്ടി ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഈ ദാപ തുടങ്ങി ഞാൻ എന്റെ അച്ഛന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ദിവസവും ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ പാട്ട് കേൾക്കും എന്താ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറ ഞാൻ തന്നെ അങ്ങ് പാടിയേക്കാം വന്നവരെയൊക്കെ പോയി സ്വീകരിക്കും ആമന്റെ കുറെ മണ്ടം സംശയങ്ങള് നമ്മുടെ ബാറിൽ എല്ലാവരും എന്ത് സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാ മദ്യപിക്കുന്നത് ഇത് മതി കേട്ടാ അവര് വെള്ളം ഒടിച്ചിട്ട് സന്തോഷായിട്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് പണം കിട്ടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു പക്ഷെ പാവങ്ങള് അവർക്ക് വീട്ടിൽ കുടിക്കാൻ കുറച്ച് കഞ്ഞി പോലും ഉണ്ടാവില്ല പത്ത് പൈസക്ക് പ്രയോജനം ഇല്ലാത്ത വീട്ടിൽ ഭാര്യയുടെ ഉപദ്രവം സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തോണ്ട് ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ ബാറിൽ വന്ന് വെള്ളം ഒടിക്കുന്നത് അടിക്കട്ടടാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ളവർ എല്ലാവരും സന്തോഷായിട്ടായിരിക്കും അതെ അതെ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ തണുപ്പുള്ള ബീറും കഴിച്ചോണ്ട് ജോളിയായിട്ടിരിക്കും അങ്ങോട്ട് നോക്കിയേട്ടാ എന്റെ മനസ്സിൽ എന്താ തോന്നുന്ന വെച്ചാ അയാൾക്ക് എന്തോ വലിയ മനപ്രയാസം ഉണ്ട് എന്റെ ബാറിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് മദ്യപിക്കുന്നു അതാ ചേട്ടാ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നോ എങ്കിൽ മാറി നിക്ക് അവന്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പോയി നോക്കിട്ട് വരാം നോക്കിട്ട് വാ ഭയ്യ നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി കുടിക്കുവാണോ അതോ ദുഃഖത്തിന് വേണ്ടി കുടിക്കുവാണോ വിഷമം മറക്കാൻ വേണ്ടി കുടിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഓഹോ നിങ്ങളുടെ വിഷമം ഞാൻ തീർത്തു തരാം വൺ മിനിറ്റ് നിങ്ങളുടെ വിഷമം എന്താണെന്ന് പറ നിങ്ങൾ ലവ് ഫെയിലിയർ ആയോ ലവ് ഫെയിലിയർ ഒന്നല്ല പക്ഷേ എന്റെ ഇത് ഫെയിലിയർ ലവ് സ്റ്റോറിയാ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ എടാ പ്രേമിക്കുന്നതിന് മുന്നേ പിരിഞ്ഞ അത് ലവ് ഫെയിലിയർ പക്ഷേ പ്രേമിച്ചതിന് ശേഷം പിരിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും പറയൂ ബ്രദർ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ലവറിന്റെ പേരെന്താ അരുൺ സന്ധ്യ കൊള്ളാമല്ലോ ഇപ്പൊ പറ ബ്രദർ നമ്മുടെ ലവ് സ്റ്റോറി എന്താ നമ്മുടെ ലവ് സ്റ്റോറി എന്താണോ സോറി ബ്രദർ നിങ്ങളുടെ ലവ് സ്റ്റോറി ഇത് എന്റെ ലവ് സ്റ്റോറിയാടാ എന്റെ മാത്രം ലവ് സ്റ്റോറിയാ ആധാറിഞ്ഞിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ ഇവിടെ വരുന്നവരെല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ തിരിച്ചു പോണം പക്ഷെ നീ വിഷമിച്ചിരിക്കുക എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലല്ലേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവൂ പറ ബ്രദർ എന്ത് പറയാനാടാ അത് തന്നെ നമ്മുടെ ലവ് സ്റ്റോറി ഇല്ല നിങ്ങളുടെ ലവ് സ്റ്റോറി പറ എനിക്ക് പ്രേമിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് എങ്ങനെ തോന്നിയെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ പ്രേമിക്കാം അതുപോലെ എനിക്ക് നിന്നോട് പ്രേമം വന്ന ഞാൻ നിനക്ക് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാം ഞാൻ നിനക്ക് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തില്ല അപ്പോ ഞാൻ നിന്നെ പ്രേമിക്കുന്നില്ലെന്ന് അർത്ഥം ഞാൻ നിന്നെ പ്രേമിക്കാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നീ എനിക്ക് എത്ര തവണ പ്രപ്പോസ് ചെയ്താലും അത് ഏൽക്കൂല 
ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് നീ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ കേട്ടോ നന്നായിട്ട് പഠിക്കെ പറ്റിയ മുഖത്ത് പൗഡർ ഒന്ന് കുറച്ചേക്ക് നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും അപ്പൊ നീ വേറെ ആരെങ്കിലും പ്രേമിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ അത്ര പെട്ടെന്ന് ആരെയും പ്രേമിക്കില്ല പക്ഷെ പ്രേമിച്ച ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിക്കും എന്തായാലും നീ എവിടെങ്കിലും പോയി ഒന്ന് വീഴും അവര് പോവേണ്ടതല്ലേ പറഞ്ഞത് ആ പൂവ് എനിക്ക് അതെന്തോ നിന്റെ തന്റയുടെ പേരാണോ ഹലോ നല്ലപോലെ നാളേക്കേ പൂ അങ്ങനെ കൊണ്ടു നടന്ന വാടിപ്പോത്തേ ഉള്ളൂ അത് ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നല്ലേ നല്ലത് എന്താ ഈ കോളേജ് നല്ല പെമ്പിളിരുന്നില്ലല്ലോ അതാരാ അതാ അവിടെ ആർക്കും എന്നൊരു വെളിയില്ലതായി പോയല്ലോ എന്താടാ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നിനക്ക് ചീത്ത കേക്കണോടാ നിനക്ക് അങ്ങനെയാണോ മനസ്സിലായത് ഞാൻ എല്ലാരോടും ചോദിച്ചായിരുന്നു എന്താ ഈ കോളേജിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ആരെയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമെന്ന് അവരെല്ലാവരും ഹിന്ദിയിലാണ് ആൻസർ പറഞ്ഞത് അവനവിടെ വരുന്നു ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വാടാ വരാ അച്ഛനോ വിഷയം വേണ്ടി വിളിച്ചായിരിക്കും ആ അച്ഛാ നീ എവിടെയാണടാ ഇന്നെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് വരുവോ ലാസ്റ്റ് എക്സാം അല്ല ചാ ഞാൻ എത്തും അതെ തേർഡ് ഇയറും കഴിഞ്ഞു പോയി ഇനി ഉള്ളത് ഒരു ഇയറാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് മരുമോള് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓന എക്സാം എഴുതാൻ പോകുമ്പോ ഏത് അച്ഛനായാലും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് പറയാ ഇങ്ങനെ മരുമോള് പാചകക്കാരി ഒന്നും പറയില്ല ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് കേക്കടാ എന്റെ പൊന്ന് പിതാവേ എനിക്ക് എക്സാം ഉണ്ട് ബായ് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചടാ ഇതിന്റെ പുറകിൽ നീ ആണെന്ന് എന്തിനടാ എപ്പോഴും എന്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറി വരുന്ന നീ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനടാ ഇടയ്ക്ക് കയറി വരുന്നത് നിനക്ക് ഞാൻ ആരാണെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഈ കോളേജിന് ഒരു ചെയർമാൻ ആ ചെയർമാൻ ഒരു മോനും ആണെങ്കിൽ എന്താ ആ ആരാണെങ്കിലും തെറ്റിയിരുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കില്ല ആ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ഉണ്ടാക്കാൻ പ
മഹാഭാരതത്തിലെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ശിശുപാലൻ നൂറ് തെറ്റിയുന്നത് വരെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഇവിടെ മഹാഭാരതം ഈ കോളേജ് ആണ് ഇവിടെ ഇവൻ ശിശുപാലനാണെങ്കിൽ ഞാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പോലെടാ ദൈവം വന്നിരിക്കുന്നു കണ്ടോ സാറേ ദൈവം നിലത്തിറങ്ങി വന്നിരിക്കുക കാല് പിടിച്ചോളൂ എന്റെ പൊന്ന് മോനെ ഇത് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഇയറാ ഇതിൽ ഞാൻ ശരിക്കും കളിക്കുവാടാ നിനക്കെന്നെ തല്ലോണെന്നൊക്കെ തോന്നും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോ നിന്നെ ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കോടാ എന്റെ അമ്മേ നിങ്ങൾ ചാൻസ് മിസ് ചെയ്തല്ലോടാ എന്താന്ന് വെച്ചാ ഞാൻ ഇപ്പഴാ ഡിസൈഡ് ചെയ്തേ ഈ കോളേജ് വിട്ട് പോകുന്ന ഐഡിയ എനിക്ക് ഒട്ടും ഇല്ല കേട്ടോ എന്താന്ന് വെച്ചാ ഒരു അടിപൊളി പെണ്ണിനെ കണ്ടു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ജോലി നിങ്ങൾ നോക്ക് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് അസുന്ദര ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് അക്യൂട്ട് ബോയ് പൊന്നാര മോനെ നിന്റെ കാര്യം പോക്കാടാ നീയും നിന്റെ പ്രേമൊക്കെ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം എനിക്ക് കുറച്ച് വർക്ക് ഉണ്ട് സന്ധ്യ നീ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാം ഞാൻ ഒരു അഞ്ചു നിമിഷം എക്സാം ഹോളിൽ വെച്ച് ഒരു പെണ്ണ് എനിക്ക് വിഷ് ചെയ്തടാ അവൾ എനിക്ക് എക്സാമിന് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല എന്റെ ലവിന് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയത് അവൾ എന്ത് ഭംഗിയെന്നറിയോ എവിടെയുണ്ടെന്നറിയില്ല എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാനാ അവള് സ്റ്റുഡന്റ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് രാവിലെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് പറഞ്ഞോണ്ടാ ഞാൻ എക്സാം അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതിയത് നിങ്ങൾ ആർക്ക് പറഞ്ഞു ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല എനിക്ക് ആ കാര്യം മനസ്സിലായോ എനിക്ക് അത് കേട്ടു എന്നുള്ളതാണ് മാറ്റർ അങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ച ആ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് പറഞ്ഞോ അതെ എനിക്ക് പറഞ്ഞോ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പറഞ്ഞ പോലെ ഇതും എന്നുവെച്ചാ നിന്റെ അച്ഛൻ കോടീശ്വരനല്ലേ അതെ അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ഈ ബ്രെയിൻ വെച്ചിട്ട് ഡിഗ്രി പാസ് ചെയ്യുന്നത് കഷ്ടല്ലേ നിങ്ങള് മോഹൻലാൽ ഫാൻ ആണോ നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും ചേരില്ല അതൊക്കെ പോട്ടെ ഏത് ഇയറാ തേർഡ് ഇയർ തേർഡ് ഇയറോ ഞാൻ നിന്നെ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അതായത് ന്യൂ അഡ്മിഷൻ മൈഗ്രേറ്റഡ് ഫ്രം അതർ കോളേജ് എനിക്ക് വേണ്ടി വന്ന പോലെ ഉണ്ട് ആ നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ സന്ധ്യ സന്ധ്യ ഇവനിവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ നെയിം എൻ്റെ പേര് അരുണ ഫോർത്ത് ഇയർ എല്ലാവരും വരണ്ടടാ മോനെ നിക്ക് ഈ ദിവസം 
നിന്നെ 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 പിന്നെ നിന്നെയും നിന്നെ ചേർത്ത് എല്ലാവരുടെ കൈകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ചെടി നടിപ്പിക്കും പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഓടാൻ ശ്രമിച്ച അവനെ ഞാൻ ഇന്ന് ദത്തെടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്തൊക്കെയാ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കണം ചെടി നട്ടാൽ അതൊരു സേവനം അതിനെ വെട്ടാൻ ശ്രമിച്ച നമ്മുടെ നഷ്ടം എന്താ ചെന്താ എനിക്കെന്താ അറിയാനാ വായ അടയ്ക്കണ കോന്ത ആ നമ്മൾ ജനിച്ച ഉടൻ നമ്മുടെ ജീവിതം പൂന്തോട്ടമായി മാറില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം പൂങ്കാവനമായി മാറുമെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ആ അത് നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പോ നമ്മൾ ഈ എല്ലാ ചെടികളും നട്ട് ഈ സ്ഥലത്തെ നമ്മൾ പൂങ്കാവനമായി മാറ്റണം എല്ലാരും കൈയടിക്കാൻ ശരി നമ്മൾ ഇനി ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ എല്ലാവരും ലൈൻ ആയിട്ട് വന്ന് ആ ചെടി അവിടെ ഉണ്ട് Let's plant a tree. Ellarum vandu chedi nadu. Va 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 va. Ellarum vem va. Va va. Dang va. Ah, adu eduthu ivide vekke. മരങ്ങളെ നമ്മൾ പ്രേമിച്ച അതും നമ്മളെ പ്രേമിക്കും ഡാളിയ മിനി ഞാൻ ഞാൻ ഗൂളി വായിച്ച് പെണ്ണുങ്ങളെ വളയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം ശരിയെന്നാ നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും വെള്ളമൊഴിച്ചോണ്ടിരിക്കേ എനിക്ക് ലൈബ്രറിയി�ഒരു ചെറിയ പണിയുണ്ട് ബായ് ജനറലി ഞാൻ എന്റെ റെക്കോർഡ് ആർക്കും കൊടുക്കാറില്ല നീ ചോദിച്ചോണ്ട് മാത്രമാ തരുന്നേ എന്തൊക്കെയായാലും നീ പുതിയതല്ലേ അത് കോളേജിന് ഇമിഗ്രേഷൻ വാങ്ങിട്ട് വന്നിരിക്കല്ലേ ഇമിഗ്രേഷൻ അല്ല മോനെ മൈഗ്രേഷൻ നിനക്ക് മനസ്സിലാവണ്ട ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്ക് മനസ്സിലായാൽ മതി ഇന്ന പിടിച്ചോ പിന്നെ തന്നാ മതി താങ്ക് യു മനസ്സിലായില്ല <laughs> 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 സിംഹം സന്ധ്യയുടെ റെക്കോർഡ് മാത്രമേ എടുക്കൂ
എന്റെ വഴി സന്ധ്യയുടെ വഴി നിങ്ങളുടെ വഴി ചെടി വഴി പോയി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വാടാ നിങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരാണോടി ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്ന് മരയും പാൽക്കുപ്പിയിൽ പാല് കുടിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് വെറും ഒരു റെക്കോർഡ് ബുക്കിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യയൊക്കെ ഹാറ്റ് ചെയ്തത് അവനെങ്ങനെ പോയി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവന്റെ വീട്ടുകാർ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്ത് സമാധാനം പറയും അവനില്ലെങ്കിൽ ഞാനും ഇല്ല ഞാനും പോയി ആത്മഹത്യ ഇതെന്താ ജ്യൂസ് ആണോ മറന്നുപോയി <laughs> 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 യെസ് ഇതാ എന്റെ നമ്പർ നാളെ മോർണിംഗ് ഏഴ് മണിക്ക് എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി റെക്കോർഡ് ഞാൻ മറക്കാതെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും ഓക്കെ കെമിസ്ട്രി ലാബ് ബി ടെക്കിലെ എല്ലാ ഇയേഴ്സിനും കമ്പൾസറി ആക്കണം ശരിയല്ലേ ഈ കാര്യം ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പളോട് പറയാം മോനെ പ്രിൻസിപ്പൾ റെക്കോർഡ് കൊടുക്കുന്നവരെ വിളി വിടില്ലെന്നാ തോന്നുന്നേ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യണല്ലോ എന്റെ <laughs> 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 ഒന്നടുത്ത് 
കണ്ടപ്പോ തന്നെ അവൻ ഫ്ലാറ്റ് ആയിപ്പോയി ഇത് അവൻ എഴുതിയതാ നിനക്ക് തരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നോ എന്നെങ്ങനെ നോക്കല്ലേ വേണമെങ്കി ഞാൻ ഈ പാട്ട് പാടിത്തരണോ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നിനക്ക് ആവശ്യമില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ അവൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് രാജേഷ് കൊണ്ടുപോയതാ പക്ഷെ തിരിച്ചു തന്നില്ല നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നീ നിന്റെ അഡ്രസ് പറ ഞാൻ തന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നരാം വീട്ടിലേക്കോ അതൊന്നും വേണ്ട നീ പോയി എടുത്തിട്ട് വാ ഇപ്പൊ രാജേഷിന്റെ വീട്ടിൽ പോയാ നല്ലോണം വൈകും അതൊന്നും സാരില്ല ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വേഗം പോയി എടുത്തോണ്ട് വാ പക്ഷേ സന്ധ്യ ഞാൻ കാരണം നീ സഫർ ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ലൈബ്രറിയിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തോളാം നീ എന്തുമ്പോ ഫോൺ ചെയ്താ മതി ഞാൻ പുറത്തേക്ക് വരാം ഓക്കെ ബൈ സന്ധ്യ ഞാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലാക്ക് ഹ് 
Thanks for the record. Property in Chodi Kerala. One party late, right? Cherry, right? So, property in Chodi Kerala. Chodi Kerala, Chodi Kya, ready? Three, two. എന്ത് ജീവിതമാടാ അത് ഓട്ടോ വേണോ അല്ലടാ ഇലിയാനെ വേണം ഓട്ടോ കൊണ്ടു വന്ന് മുന്നേ ഇട്ടിട്ട് ഓട്ടോ വേണം ചോദിക്കുന്നേടാ മോനെ നീ എന്തിനാ ടെൻഷൻ ആകുന്നേ ചേച്ചി എവിടെ പോണം എന്ന് പറ ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ട് വിട്ടോളാം വൈറ്റിൽ ജംഗ്ഷൻ വരെ പോണം എം ജി റോഡ് പോവാ പാലാരി വട്ട റോഡ് പോവാ എൻ എച്ച് റോഡിലും ചോദിച്ചതിന് മാത്രം ഉത്തരം പറഞ്ഞ മതി കഷ്ടമായി പോയി ചേച്ചി നിങ്ങൾ വാ നമുക്ക് പോവാ ഡാ ചേട്ടനോ ചേച്ചിയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട് വന്നോളും പോയി ഓട്ടോ എടുക്കടാ ശരി നീ അനിയൻ ഇത് അനിയത്തി വാ ചേച്ചി പോകാം നീ വാ നമുക്ക് പോകാം സന്ധ്യ ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം നോക്കനിയാ നിന്റെ അനിയത്തെ ഞാൻ എന്റെ ചേച്ചി ആയിട്ട് കണ്ട് കൊണ്ടുവിട്ടോളാ വാ ചേച്ചി വാ ചേച്ചി നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് എന്റെ ഓട്ടോയിൽ കയറി ഇരിക്കേ അല്ല ചേച്ചി നിങ്ങൾ എന്തോട്ടാ പഠിക്കുന്നെ സിസി തോരിയ എന്റെ ദൈവമേ മൂന്നക്ഷരം പഠിക്കാൻ മൂന്ന് വർഷമായോ ചേച്ചി ഇപ്പൊ സമയം എത്ര എന്ന് പറയ് ഒമ്പത് മണിയായി എന്ത് ഒമ്പത് മണിയായ സ്വന്തം വണ്ടിക്ക് ഓയിലൊഴിക്കാൻ സമയമായി നിങ്ങൾ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ചാണ് കുടിച്ചത് ഒമ്പത് മണി വരേക്കും ഭാഷ രജനീകാന്ത് ഒമ്പത് മണിക്കപ്പുറം മാസ്റ്റർ വിജയ് ഇളയ ദളപതി ഇളയ 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 ദളപതി മാസ്റ്റർ വിജയ് അതെന്താ ചേച്ചി ഇത്ര പെട്ടെന്ന് വീടെത്തിയോ നിർത്താനാ പറഞ്ഞത് നിർത്തി എന്താ ചേച്ചി എന്തിനാ ഇറങ്ങിയ ഓ അനിയൻ വന്നല്ലേ എന്തിനാ നീ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതെ സന്ധ്യ ഞാൻ കാരണം നിനക്ക് ലേറ്റ് ആയേ ഞാൻ കാരണം നിനക്കൊരു പ
ഞാൻ നിനക്ക് ടു ഓപ്ഷൻസ് തരാം എൻ്റെ കൂടെ വാ ഞാൻ നിന്നെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ നീ ഓട്ടോയിൽ പോയി ഞാൻ നിന്നെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് വരാം ചോയ്സ് ഈസ് യോഴ്സ് ും സൺഡേ കോളേജ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായേനേന്ന് തോന്നിയടാ സന്ധ്യനെ എന്താ ഇനി ഓൺലൈനിൽ കാണാത്തെ അവൾ എപ്പോഴാണ് അവ ഓൺലൈനിൽ വരിക വാ 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 ഹൈ സന്ധ്യ ഓൺലൈൻ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോ തന്നെ വന്നല്ലോ ഇന്നലെ വന്ന എനിക്ക് 
ഇന്ന് വരാൻ പറ്റില്ലേ എന്തിനാ വരാൻ പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ നാണിച്ചത് മതി അങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ആരാ ഇവരൊക്കെ മെനിങ്ങാന്ന് ഞാൻ കടയ്ക്ക് പോയപ്പോ അവരെന്നെ ടീസ് ചെയ്തു അപ്പോഴേ ഞാൻ അവർക്ക് വാണിങ് കൊടുത്തതാണ് എനിക്കൊരു ചേട്ടനുണ്ടെന്ന് പക്ഷേ ഞാൻ എപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിരുന്നാൽ അവർക്ക് ഡൗട്ട് വരില്ലേ ചേട്ടനുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് അതിനാണ് നിന്നോട് വരാൻ പറഞ്ഞു എന്താ അരുൺ അവിടെ നിന്ന് പോയത് ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ നിർത്തിയത് ചേട്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് നിന്ന ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല അവരെ പേടിപ്പിക്കാനാണ് അപ്പോ ഞാനോ എല്ല എപ്പോഴും പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാ നാളെ കോളേജിൽ പറയാം ബായ് എന്താ കയ്യില് കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് ആയിട്ടാണല്ലോ വരവ് സായിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ കുടിച്ച വെള്ളം ഉണ്ട് കയ്യില് എന്താ കുടിക്കുന്നോ എന്നാ കുടിക്കും മോളെ കുടിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ കുടിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞത് കുടിക്കാൻ പറയുമ്പോ എന്താ നീ കിടന്ന് കാണിക്കുന്നു ഒരു പെണ്ണ് പ്രശ്നത്തിലുള്ളപ്പോ രക്ഷിക്കാതെ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന നാറി എന്താ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോന്നെ നോക്കണോ ഞാൻ ആരാന്ന് കാണിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ പറയടാ എന്താ ചെയ്യണ്ടേന്ന് അത് ഞാൻ ചെയ്തോളാം നീ എന്ത് ചെയ്യും പറയട്ടെ എടുക്ക് ഇപ്പൊ എടുക്കട വീഡിയോ നിനക്ക് കിട്ടിയത് പോരടാ ഈ പ്രൂഫ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കോളേജ് നിന്നെ പുറത്താക്കോടാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി കള്ളനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നെ പോലെ ഒരുത്തൻ അവന്റെ ഫോട്ടോ തന്നെ കൊടുത്തു ഞാൻ എന്തിനാടത്തല്ലേ ഈ പെണ്ണിനെ റാക്കിംഗ് ചെയ്തപ്പോ വീഡിയോ എടുത്തതും കൊണ്ട് അല്ലെ അതെ ഇവന്മാരോട് പറ ആ വീഡിയോ പുറത്തു വന്ന അകത്ത് പോകുന്നത് ഞാനായിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ബ്രോ നീ വീഡിയോ കാണിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കില്ല ഓക്കെ ആണോ ഡാ ഈ കവള് പണ്ടേ വിങ്ങിയിരിക്കുന്ന വാടാ പോവാ ഇവിടുന്ന് പോടാ
എന്ത് ഭംഗിയാല്ലേ നിങ്ങളും എൻ്റെ പ്രേമത്തിൻ്റെ ഒപ്പം വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്നാലും നിങ്ങളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രേമം അവളോട് പറയേണ്ട സമയമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളെക്കാളും ഭംഗിയുള്ളവളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം സ്റ്റേറ്റ്യൂണ്ട് എല്ലാവരുടെയും <laughs> എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയണം എന്താണ് പറ മറന്നുപോയോ നീ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവല്ലോ അത് നോക്കി പറഞ്ഞാ മതി നീ അത് കണ്ടോ എന്തായിരുന്നു ഒരു ചെടി നട്ടാൽ സേവയാണ് അത് വെട്ടിയ ക്ഷാമം വേറൊന്നുണ്ട് ജനിച്ച ഉടനെ നമ്മളുടെ ജീവിതം ഒരു പൂന്തോട്ടം ആവില്ല ആ ചെടികളൊക്കെ നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്ര എനിക്ക് വേണ്ടിയോ ഞാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് പുതിയതല്ലേ എങ്ങനെയാ പറയണ്ടേ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ജനറലി പിള്ളേരൊക്കെ മനസ്സിലെ ഇഷ്ടം എങ്ങനെയാ പറയണ്ടേ എന്നറിയാതെ കഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് പോകും ആ കാലത്ത് രാമന് സീതയെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അമ്പെടുക്കാതെ സീതയോട് സംസാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെക്ക് സീതയെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ രാമൻ എനിക്ക് നിന്നോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ ആ റെക്കോർഡ് മാറ്റി വെച്ചത് നിന്നോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാതെയാ ഞാൻ നിനക്ക് ലെറ്റർ എഴുതിയത് എനിക്കെന്താ തോന്നുന്നത് നിനക്കറിയോ നിനക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അത് എനിക്കറിയണം എനിക്കറിയാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നിന്നോട് പറയണം ഒറ്റ വാക്കി പറയണമെങ്കിൽ ദിവസവും പ്രേമം എന്ന പേന വെച്ച് മനസ്സ് എന്ന ഡയറിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എഴുതണം തോന്നും അയ്യോ ഇപ്പൊ പോലും ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് എനിക്ക് എന്താ പറയണ്ടേന്ന് പോലും അറിയില്ല സന്ധ്യ നൂറ് പെണ്ണുങ്ങളെ കാണുമ്പോ അതിൽ ഒരു പെണ്ണിനെ മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ ഒരു പെണ്ണ് വേറെ ആരുമല്ല നീയാണ് സന്ധ്യ പക്ഷെ 
എന്റെ എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞതാണ് അത് ലവ് എൻഗേജ്മെന്റ് അത് വേറെ ആരും അല്ല നീ തന്നെയാണ് ിൽ കൊഞ്ചൽ ഉതിരട ചിരി ഇതിൽ കാതിൽ കേൾക്കണ പാട്ടിതിൽ നിന്റെ ആയി ഞാനേ എന്നെ തഴുകണ കാറ്റിതിൽ നിന്റെ പൂമണ മുഴുകണ വാനിൽ നിറകതിരൊളിയണ നിന്നെ കണ്ട പിറകേ എന്നുള്ളിൽ പെണ്ണെ സന്തോഷം നീയല്ലേ ഞാനാകും വാനിൽ പൊന്മഴവില്ലായി നീയേ മാലയം ചാത്താൻ ഞാൻ നിന്നേ നീയാലേ ജന്മം ഏകാന്തി കയ്യിൽ തൂത്തം 
ഈ കാലത്തിലുള്ളവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് എല്ലാം അറിഞ്ഞേക്കണം ഇക്കാലത്തെ പിള്ളേരുണ്ടല്ലോ ഒന്നും പറയാനില്ല എടാ മര്യാദക്ക് സംസാരിക്കടാ മോളെ നീ ചെല്ലേ ജസ്റ്റ് മിനിറ്റ് മോളെ സന്ധ്യ ഈ പ്രേമം സ്നേഹം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അവനിഷ്ടല്ല അരുണിന്റെ കാര്യം അവനോട് പറയണ്ട പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ ഈ സ്വീറ്റ് എന്തിനാ ചെയ്തെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നന്നായിട്ട് നീ ഒരു എണ്ണ എടുത്തോ പിന്നെ സ്വീറ്റ് വളരെ നന്നായിട്ട് കേട്ടോ ഇത് നോക്ക് നിന്റെ മനസ്സിലുള്ള എന്തും നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ചെറുക്കനോട് നിനക്ക് തുറന്നു പറയാം മോളെ എന്തായാലും നീ സ്നേഹിക്കുന്ന അരുണിന്റെ കാര്യം അവനോട് പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു ഗോ സുഖാണോ ഈ സാരിയിൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംസാരിക്കടാ മോനെ മുകളിലെ ചന്ദ്രനും താഴെയുള്ള ട്രാഫിക്കും നല്ല തണുത്ത കാറ്റും നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സ് തുറന്നൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കിടയിൽ ദൃഢമായ സ്നേഹം തന്നെയാണ് എന്ന് വെച്ച് വീട്ടുകാർ നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ സ്നേഹമില്ല എന്നല്ല അതിലുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കിതുവരെ അങ്ങനത്തെ ഫീലിംഗ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങളെ കാണുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനത്തെ ഫീലിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നേ ഞാനൊരാളെ പ്രേമിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ അതില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ലവ് ഫെയിലിയർ ആണോ അല്ല എന്റെ ഇതൊരു ഫെയിലിയർ ലവ് സ്റ്റോറി ആണ് ഇതിന് രണ്ടിനും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസമുള്ളത് ലവിൽ വിഴുന്നതിന്റെ മുൻപേ പിരിഞ്ഞാൽ അത് ലവ് ഫെയിലിയർ ആണ് ലവ് ചെയ്യുമ്പോ പിരിഞ്ഞാൽ അത് ഫെയിലിയർ ലവ് എന്ന് വെച്ചാ ഇത് ടൂ സൈഡ് ലവ് ഫെയിലിയർ അല്ലെ ഇതൊരു വൺ സൈഡ് ഫെയിലിയറിനേക്കാൾ ഭയങ്കര പെയിൻഫുൾ ആണ് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നിങ്ങളുടെ ലവർ ആരായിരുന്നു എന്ന് പറയാമോ അവൻ സൺലൈറ്റും നിങ്ങൾ സൺസെറ്റും ആണ് പിന്നെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാച്ച് ആയത് നിങ്ങൾക്ക് വിരോധം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനിയെങ്കിലും എന്നോട് സ്റ്റോറി പറഞ്ഞൂടെ ഇത് നമ്മുടെ ലവ് സ്റ്റോറി അല്ല ഇത് എന്റെ മാത്രം ലവ് സ്റ്റോറി ആണ് അതെല്ലാം വിട് എന്റെ കഥ അറിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പക്ഷെ അത് ഇങ്ങനെ ഫെയിലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ പറയാം പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് അരുണിനെ മറക്കാനാവില്ല ഇതാണോ നിന്റെ അന്ത്യ തീരുമാനം മോളെ ഇത് അങ്ങനെയൊന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനമല്ല അച്ഛ പക്ഷെ അവസാനം എന്റെ തീരുമാനം മാറുമെന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്റെ ഡിസിഷൻ എന്താ നീ ഒന്ന് കേട്ടോ നിനക്കൊരു നല്ല പയ്യനെ ഞാൻ നോക്കാൻ പോവാ അവനെ തന്നെ നീ വിവാഹം കഴിക്കണം 
ഇതാണ് എൻ്റെ ഫൈനൽ ഡെസിഷൻ ഈ തീരുമാനത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും വേണ്ട എന്തിനാ നീ ചിരിക്കുന്ന ചിരിക്കാതെ അവൾ ആഗ്രഹിച്ച എന്തും ഈ കാലം അത്രയും അവൾക്ക് സാധിച്ചു കൊടുത്ത നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവളുടെ തീരുമാനത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കുമ്പോ ഞാൻ പിന്നെ ചിരിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യണെന്ന ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് പറയുന്ന കേക്ക് അച്ഛ പിന്നെ അച്ഛന്റെ ഇഷ്ടം ഒരു പെണ്ണിന്റെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് ആണുങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതിൽ ഒരാൾ അച്ഛനാണ് പിന്നെ ഒരാൾ ഭർത്താവും നിങ്ങൾ ആരുമില്ലാതെ എനിക്ക് അരുണോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ അരുൺ അല്ലാതെ വേറൊരാളെ എനിക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല ഞാൻ പറയേണ്ടത് പറഞ്ഞു വെച്ച അച്ഛനോടൊപ്പം ഞാൻ നിന്ന് ജയിക്കണോ അതൊന്ന് തോപ്പിച്ചിട്ട് അച്ഛന് ജയിക്കണോ അത് അച്ഛന്റെ ഇഷ്ടം നിന്റെ തോൽവിയിലാണ് എനിക്ക് വിജയിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു വിജയം എനിക്ക് വേണ്ട പോലെ അരുണിന്റെ അടുത്ത് അച്ഛനെ കൂട്ടിയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് എല്ലാ അച്ഛന്മാരും മക്കളോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരുന്ന കല്യാണത്തിന് ശേഷം ഒരു മക്കൾക്കും കണ്ണീരൊഴുക്കേണ്ട ഗതി വരില്ല ഈ കല്യാണം നടന്നാളല്ലേ സന്ധ്യ ഓ ഹലോ സന്ധ്യേ അരുൺ ഇനി മുതൽ നമ്മൾ ഫോണിൽ സംസാരിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനാ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു തരാം നേരിട്ട് സംസാരിച്ചോളാ പറഞ്ഞത് സത്യാണോ നിന്റെ അച്ഛൻ സമ്മതിച്ചോ അതെ അരുൺ അച്ഛൻ സമ്മതിച്ചു അത് മാത്രല്ല നാളെ നിന്റെ അടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് വരാനും പറഞ്ഞു വാ സന്ധ്യ ഗ്രേറ്റ് ന്യൂസ് സന്ധ്യ ഗ്രേറ്റ് ന്യൂസ് താങ്ക് യു മുത്തേ അച്ഛാ സന്ധ്യയുടെ അച്ഛൻ സമ്മതിച്ചത്രേ സമ്മതിച്ചു ഐ എം സോ ഹാപ്പി അച്ഛാ ശരി ഓക്കേ അവളുടെ അച്ഛൻ സമ്മതിച്ച ശരി ചെറുക്കന്റെ അച്ഛൻ സമ്മതിക്കണോ അല്ലേ അത് ശരിയാ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് വരാം അതെയോ എടാ നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ ഡിക്ഷണറി കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതിൽ ഭംഗി നർത്തം വരുന്ന എല്ലാ വാക്കുകൾക്കും നിന്റെ പേര് ഞാൻ മാറ്റിയേനെ സൂക്ഷിച്ച് <laughs> 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 സന്ധ്യേ ഡാ വരണോ അമ്മേ 
ബേഡ് ഫോർ ഈച്ച് അപ്പൊ പറയൂ മുഹൂർത്തം എപ്പൊ വെക്കാം മുഹൂർത്തോ എന്തിന് എത്ര പെട്ടെന്ന് കല്യാണം നിങ്ങൾ പ്രേമിച്ചത് കല്യാണം കഴിക്കാനല്ലേ ഞാനൊന്ന് സെറ്റിൽ ആവണ്ട അച്ഛാ കല്യാണത്തിന് ശേഷമായാലും സെറ്റിൽ ആവാൻ പ്രേമിക്കാൻ സെറ്റിൽ ആവണ്ട കാര്യമല്ല ആന്റി പക്ഷെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ സെറ്റിൽ ആയേ പറ്റൂ മോൻ പറയുന്നതും ശരിയാണ് നീ എപ്പൊ പറയുന്നു അപ്പ കല്യാണം വെച്ചേക്കാം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വരട്ടെ പോയിട്ട് വരാം എന്നാ ശരി എന്നാ വരട്ടെ ശരി ബൈ എന്ത് സന്തോഷായില്ലേ എത്ര നേരം കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നേ അച്ചാ എന്താ ഞാൻ ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കല്ലേ ഓഹോ അങ്ങനെയാണോടാ കാപ്പി കുടിക്കുന്നോ സാറേ ഈ നേരത്തെ അച്ഛൻ എന്തായിരുന്നു ഓഫീസില് ഞാനൊന്നും ഓഫീസിലല്ലടാ നീയാണ് സ്വപ്നത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് ബെഡിൽ ലാൻഡ് ആയത് സ്വപ്നം തന്നെ ഇങ്ങനെ വീട്ടിലിരുന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ജോലി ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭ്രാന്തനെ പിടിച്ചെങ്കിൽ നിന്നെ പോലുള്ള ഒരു ഭ്രാന്തന് ജോലി കൊടുക്കും ആ അച്ഛൻ പറയുന്ന ആ ഭ്രാന്തൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട് രാജേഷ് തന്നെയാ രാജേഷ് അത് അയാളാണ് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഓവറാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അരുണ് നീ എന്താടാ ഇവിടെ നീ എനിക്കൊരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണടാ ഓ കാര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി നിനക്ക് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലല്ലോടാ അതേ ഇന്റലിജൻസ് അത് ഡാഡി ഇപ്പഴാ പുറത്തോട്ട് പോയി അറിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വന്നിരിക്കുന്നേ പറയടാ കോളേജിൽ എന്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആണ് ഡാഡി നിന്റെ കൂട്ടുകാരനായോണ്ടാ ഞാൻ ജോലി കൊടുക്കുന്നത് അതും ട്രെയിനിങ്ങിലുള്ള പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ടേ ഞാൻ ജോലി ഫിക്സ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പോവാം താങ്ക് യു സാർ നീ എടുപ്പിക്കാൻ വന്നിരിക്കും നിന്നെ ഈ കമ്പനി ജോലിക്ക് ചേർത്തതിന്റെ ശിക്ഷയാന്നോടാ നീ തരുന്നത് സൂപ്പർ വേണ്ട നീ ഡാഡി പറഞ്ഞ കേട്ടാ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പോക്കറ്റ് മണി കട്ട് ചെയ്തേ നിനക്ക് സാലറി ആയിട്ട് തരും എന്താടി ഒന്നുമില്ല എന്തെയാണ് അടുക്കളയിൽ പാചകമല്ലാതെ പിന്നെ വേറെ എന്താ ചെയ്യാ ഹലോ ഹായ് സന്ധ്യ നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയണം നീ പറ പറയട്ടെ പറയാനാ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മാരുതി സുസുക്കി ഷോറൂമിൽ ജോലി കിട്ടി എന്തിനാടി ഇങ്ങനെ അലറുന്നേ എന്താ കാര്യം അരുണിന് ജോലി കിട്ടിയെന്ന് താങ്ക് യു ഒന്ന് നോക്കി ഓടിക്കായിരുന്നില്ലേ നല്ല മുറിവുണ്ടല്ലോ ഹോസ്പിറ്റൽ അടുത്ത് തന്നെയാ നമുക്ക് പോയാലോ സാരല്ല ഞാൻ പൊക്കോളാം ഇന്റർവ്യൂ എങ്ങനെയാണ് പോകുമ്പോ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പൊക്കോളാം അതെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് എടുത്തിട്ട് പോവാം ഹോസ്പിറ്റൽ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം എനിക്ക് സമയമായി എനിക്ക് പോയേ പറ്റും നിങ്ങളൊന്നും പറയണ്ട വണ്ടി കേറ് ഹലോ സർ ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം അടുത്ത് തന്നെയുണ്ട് സർ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിൽ ഞാൻ അങ്ങ് എത്തും എന്തായാലും വരും സർ
എന്തു പറ്റി ഇന്റർവ്യൂന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞുപോയി ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഐം സോ സോറി വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അവരോട് സംസാരിച്ചോട്ടെ അതൊന്നും വേണ്ട ഇതെല്ലാം എനിക്ക് ശീലമായി കഴിഞ്ഞു ചെറുപ്പത്തിലെ അമ്മ അച്ഛനെ മരിച്ചു ആരും ഇല്ലാത്തവളെ ആരാണ് സഹായിക്കുക പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യൂ ഞാൻ കാരണല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി പോയേ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി മേടിച്ച എന്റെ കടമയാ ഈ അഡ്രസ്സിലേക്ക് വന്നാൽ മതി ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് കിട്ടും ഓക്കെ ബൈ ദ വേ ഐ മാറു നൈസ് മീറ്റിംഗ് യു താങ്ക് യു കസ്റ്റമറാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ മേഡം പ്ലീസ് വരൂ പ്ലീസ് ഇരിക്കൂ പറയൂ മേഡത്തിന് ഏത് കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് ആണ് വേണ്ടത് മാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ എടാ രാമു ഒരു മാസം പഠിച്ചോ മേഡം ഇപ്പോ ഞങ്ങളുടെ കാർ എല്ലാം തന്നെ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിക്ക് സെറ്റ് ആകുന്നത് പോലെ മാരുതി സുസിക്കയിൽ ആൾട്ടോ കാർ ഉണ്ട് മാഡം ആ മോഡൽ നല്ലതാണ് ഇതാ കുടിക്കൂ എടുത്തോളൂ കുടിക്കേ അതുകൂടാതെ ഇപ്പൊ ടോപ്സിലുള്ള മോഡൽ ഏതാ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്വിഫ്റ്റ് ആണ് മേഡം അതായത് നിങ്ങളിപ്പോ ആരുടെ കൂടെ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ആകാം മേഡം ഐ മീൻ മേഡം ഇപ്പൊ ഏത് കാർ യൂസ് ചെയ്താലും ശരി സ്വിഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആകാന്ന് പറയായിരുന്നു ഇതുവരെ കാണാത്ത രീതിയിലാണോ നീ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് കുടിച്ചത് എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്തിനാ വരാൻ പറഞ്ഞേ ജോബിന്റെ കാര്യായിട്ടാ എന്താ അല്ലേ വേണ്ട വേണ്ട ഈ ഫയൽ ഞാൻ കാണില്ല നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ജോലി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കമ്പനി വെച്ചിരിക്കുന്നു റിസപ്ഷനിസ്റ്റിന്റെ ജോലി മാത്രമേ ഇനി ഒഴിവുള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ നിനക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം സമ്മതമാണ് ഓക്കെ സാർ ഇനി എത്ര പേരുണ്ടോ നിന്റെ കൂട്ടുകാരായിട്ട് അങ്ങനെ അധികം പേരൊന്നുമില്ല ഡാഡി ഇനി എന്റെ ഈ സീറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് നല്ല കൂട്ടുകാരാ
ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യൂ ഓക്കെ നേഹ ഓക്കെ എന്നെ പോന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇവക്കെന്ത് പറ്റി എത്ര തവണ കോൾ ചെയ്താലും കട്ടിയാണല്ലോ എന്താ സന്ധ്യ എത്ര തവണ ഫോൺ ചെയ്താലും കട്ട് ചെയ്യുന്നേ നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി നീ ഇന്ന് എത്ര പ്രേമിക്കുന്നു അറിയാനായിരുന്നു കൊറേയുണ്ട് നിന്നെ കൊണ്ട് താങ്ങാനാവോ ഞാനിപ്പോണ് <laughs> ഹാൻഡ് വാഷും ചെയ്തു പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് വെക്കാണ് പ്ലേറ്റും എടുത്തു അതിൽ ഞാൻ ചോറിട്ടു എടുത്തോണ്ടിരിക്ക പിന്നെ അതിൽ കറി ഒഴിച്ചു ഇപ്പൊ അത് നന്നായി കുഴക്കാണ് ഞാൻ കുഴച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു നീ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ എന്റെ അമ്മയെ ഓർമ്മ വരുന്നേ നീ വാരി തരുന്ന ഭക്ഷണം എന്തു രുചിയാന്നറിയോ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയാ പിരിഞ്ഞത് സോ ഞാൻ പറയാൻ വരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാ ബി കോമില് ഫിസിക്സ് ഉണ്ടാവണം ഈ കടയിൽ എല്ലാ അടിപൊളിയായിരുന്നു നീ എന്താ ഇവിടെ നീ വരൂന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാ ഓ അങ്ങനെയാണോ എനിവേസ് ഇത് സന്ധ്യ എന്റെ ഫിയാൻസി and she is neha and a colleague oh hi hi <laughs> so namaku <laughs> povam yeah okay bye uh, arun yanu kuda varte yeah come inni yan parayna dress ini try cheyao because i'll select it first uh idu nokki adu kollilla അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് എനിക്കിത് സെറ്റ് ആവുന്നുണ്ടല്ലേ ട്രയൽ നോക്കിട്ട് ഇത് പാക്ക് ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ സാർ അരുൺ എന്റെ കൂടെ വാ വാ 
ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാ <laughs> 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 ോ <laughs> താങ്ക് യു സർ വാസ് അന്ത എന്തോറ്റി ഓക്കെ അരുൺ ഇവിടെ അടുത്തൊരു ഐസ്ക്രീം പാർലർ ഉണ്ട് വളരെ നല്ലതാണ് അങ്ങോട്ട് പോയാലോ ആണോ എന്താ പോ എനിക്കൊരു അവൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ എനിക്ക് കൊണ്ടുവരേ എന്നാ അത് രണ്ടെണ്ണം അരുൺ ആ പെയിന്റിങ് കണ്ടോ ഞാൻ കണ്ടു കണ്ടു താത്താ വേണമെങ്കി വാങ്ങിച്ചോ ഏത് എന്റെ സോറി അരുൺ ഐ സോ സോറി ഐ ജസ്റ്റ് കം നിനക്ക് അരുണ എത്ര കാലമായിട്ട് അറിയാം കുറെ നാളെ അറിയാലോ ഓ നിഹ ഐ തിങ്ക് നീ നിന്റെ ലിമിറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡു യു ഈവൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അരുൺ ഇസ് മൈ ഫിയോൺസ് നീ ലിമിറ്റിലിരിക്കുന്ന നിനക്ക് നല്ലത് ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മൈ പോയിന്റ് എന്തോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പോയിന്റ് എന്നൊക്കെയാണല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത് അരുൺ എനിക്കൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് നാളെ ഓഫീസിൽ കാണാം അത് എന്റെ ബാഗാണ്ടി അരുൺ നീ എന്നെ ശരിക്കും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ എത്രക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് മാത്രം ചോദിക്കല്ലേ എനിക്ക് എന്നെക്കാളും നിന്നെ മാത്രമാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോ എനിക്ക് വേണ്ടി നീ എന്തും ചെയ്യോ ചോദിച്ചോ നിന്നെ പിരിയുന്ന ഒഴിച്ച് ബാക്കി എന്ത് ഞാൻ ചെയ്യും ഐ തിങ്ക് നീ ആ രാജേഷ് പറയടാ ഐസ്ക്രീം ഷോപ്പിലാ ശരി വാ ഞാൻ വെക്കാ അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പോവാണോ അല്ല വെറുതെ വിളിച്ചതാ നിനക്കറിയില്ല 
ശരി വാന്നല്ല പറഞ്ഞു ശരി ഡാന്നാ പറഞ്ഞു നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് കൂടെ തന്നെ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഒരു ഭ്രാന്തി പോലെ എന്റെ ഒപ്പം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വന്നത് ഹേയ് സന്ധ്യ ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് കേക്ക് അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല ഒന്ന് മനസ്സിലാക്ക് നീ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്താ പിന്നെ എന്നോട് നിനക്ക് വിശ്വാസല്ലേ അവൻ വരില്ല സത്യായിട്ടും അതന്നെയാടാ സന്ധ്യയും പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നെ നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വരില്ല നമ്മളെ അവര് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യില്ല എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു രാജശത്ര നാണം കെട്ടവനൊന്നല്ല അവൻ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല നാണം അങ്ങനെയൊന്നും അവനില്ല അവൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കും റോഡിലൊന്നും ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് അവൻ കഴിക്കില്ല അവൻ ഒരു വൃത്തി കെട്ട പോത്തൊന്നും അല്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് നീ എത്തിയാളിയാ നീ ഇങ്ങോട്ട് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാനല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നു അതന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാ അവൻ വേണ്ടെന്നായിരിക്കും പറയുക എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെയാടാ ഇവിടെ ഐസ്ക്രീം ഓക്കെ കണ്ടില്ലേ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ വന്നു അവൻ പോയി ഇപ്പൊ ഹാപ്പി അല്ലേ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ നീ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണം ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും പണിങ്ങി എങ്ങനെ മോളെ പക്ഷെ എനിക്കെന്തോ നിന്നെ മിസ്സിന്ന് പോലെ തോന്നു എനിക്കും അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടാരോ എന്നാ വാ വീട്ടിക്ക് പോ സന്ധ്യ അങ്ങനത്തെ സീനൊന്നുമില്ല കല്യാണത്തിന് മുൻപേ നമ്മളിങ്ങനെ ചുറ്റി നടക്കുന്നതിന്റെ അച്ഛൻ കണ്ടാൽ നമ്മളെ ഇപ്പൊ പിടിച്ചു കെട്ടിക്കും നമ്മുടെ ആവശ്യം അത് തന്നെയല്ലേ ആഹാ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിട്ടല്ല നിനക്ക് വേറൊരു പെണ്ണിനോടും എനിക്ക് വേറൊരു ചേർക്കനോടും നിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വരെ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല നീ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ എനിക്ക് ചിരിക്കാനും പറ്റില്ല ഐ ലവ് യു നീ ചിരിക്കുമ്പോ നല്ല രസാ കാണാൻ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ചിരിച്ചിട്ട് ഇരിക്കണം എന്റെ കണ്ണീര് അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിക്കും love you too നടന്നു പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് എന്റെ ചങ്ക് പൊട്ടുന്ന പോലെ ആയിരുന്നു ഹായ് സന്ധ്യ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഹായ് രാത്രി എനിക്ക് ഒട്ടും ഉറക്കം വന്നില്ല എനിക്ക് വരാത്തത് പോട്ടെ നിനക്ക് എന്താ ഉറക്കം വരാ രാത്രി നീ പോകുമ്പോ എന്നെ നോക്കിയൊരു നോട്ടം വീണ്ടും വീണ്ടും എന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യായിരുന്നു 
നിന്റെ കണ്ണ് കണ്ണിന്ന് കണ്ണുനീര ഇതെല്ലാം ഓർക്കുമ്പോ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഓർക്കം വരാനാ നീ പറ അരുൺ എപ്പ നോക്കിയാലും ഫോണിൽ തന്നെയാണോ നീ അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല സന്ധ്യ നീ എന്താ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നേ ഹലോ ഹലോ ഇവളെന്തിനാ മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നേ ഹായ് അരുൺ നീ എന്താ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നേ വൈ ആർ യു നോട്ട് റെസ്പോണ്ടിങ് ഫോർ മൈ കോൾസ് വെറുതെ ആണോ ആർ യു അവോയ്ഡിങ് മീ വൈ യു ഗെറ്റിംഗ് ദോസ് ഡൗട്ട്സ് ഇറ്റ് സീംസ് യു ആർ അവോയ്ഡിങ് മീ ഏ ഞാൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനോ cool down what happened onnu illa ne kaichu endha reply onnu illatha ningalde call vela pettadana devai line il thodaruga your call is waiting ningalde call vela pettadana oru minute oru minute എനിക്ക് നല്ലോണം വിശക്കുന്നുണ്ട് ഊട്ടി തരുവോ എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നു ഗുഡ് നൈറ്റ് ഹലോ ഹായ് അരുൺ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് എന്റെ ബർത്ത്ഡേ അറിയോ നിനക്ക് 
ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ താങ്ക് യു അരുൺ ഇന്ന് നിന്റെ പ്ലാൻ എന്തൊക്കെയാ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നല്ല ഇപ്പൊ അമ്പലത്തിൽ വന്നതേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് എന്ത് പ്ലാൻ ഉണ്ടാവാനാ എന്തായാലും എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ ഉള്ളത് എന്റെ ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏത് അമ്പലത്തിലാ ഉള്ളേ എറണാകുളത്തെ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ഞാൻ വരാം ശ്രദ്ധിച്ചു Happy birthday once again. നീ വന്നതിന് ഒത്തിരി താങ്ക്സ് അരുൺ മൈ പ്ലേഷർ ശരി വാ പോ അപ്പോ ഓഫീസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി രാജേഷിന് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് ഓഫീസിലേക്ക് വരുന്നില്ലെന്ന് നീ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ ഞാൻ കൂടെ പറയണ്ടേ ഫോൺ ദാ നിന്റെ ഫോൺ ഇല്ലേ ബാലൻസ് ഇല്ല നീ എന്നാ പോവാ പോവാ ോരം ചൊല്ലാം ഞാൻ എൻ പ്രേമം നിന്നോടായി ഏതേതോ തീരം നാം തേടിയലയുന്നു കേദാരം മൊളിടും രാഘുയിൽ പാടിടും ഈ പ്രേമഗീതത്തിൻ പല്ലവി കാതോർക്കും പ്രാക്കൽ കുറുകും
ഹലോ ഹായ് സന്ധ്യ ആരാ ഞാനാ നേഹ ഓർമ്മയില്ലേ നിനക്ക് അരുണിന്റെ കൊളീഗ് ഓ ഹായ് നേഹ സുഖല്ലേ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിനക്ക് അത്ര സുഖലെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ത് നിനക്കൊരു ഷോക്കിംഗ് ന്യൂസ് ബേബി പ്രേമം പ്രേമ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്റെ പുറകെ വരുന്ന നിന്റെ ഫിയാൻസി ഇപ്പോ എന്റെ പുറകെ അറിയോ ഞാൻ പറയുന്ന സത്യമാ ബേബി എന്താ നിനക്ക് ഫീൽ ചെയ്തോ അന്ന് ഐസ്ക്രീം പാർലറിൽ നീ എന്നെ വോൺ ചെയ്തപ്പോ എനിക്കിതിലും കൂടുതലാണ് ഫീൽ ചെയ്തത് അന്ന് നീ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം സത്യമുണ്ടോ ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന ഈ കാര്യത്തിലും അത്ര തന്നെ സത്യമുണ്ട് എന്താ നിനക്കത് വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ലേ നിനക്കിനി ഒരു കാര്യം അറിയുമോ ഇന്ന് ഫുള്ളായി അരുൺ എന്റെ കൂടെയാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ എത്ര എൻജോയ് ചെയ്തത് ഞാനത് മറന്നു പോയല്ലോ അതിരിക്കട്ടെ ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും നന്നായി എൻജോയ് ചെയ്തില്ലേ നിനക്കെന്താ തോന്നുന്നേ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാനാവാത്ത ദിവസം ഇനിയൊരു തവണ നിനക്ക് വേറെ ആരും അച്ഛാ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയണം അരുണെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ എനിക്കിഷ്ടമല്ല എന്താണ് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതല്ലേ അന്ന് തന്നെ കല്യാണം നടത്താന്ന് എന്റെ വാക്കിനല്ലെങ്കിൽ വിലയില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ അവൾ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്റെ മോള് കാരണമില്ലാതെ ഒന്നും പറയില്ല അങ്ങനെയാണ് നീ പോയിക്കോ ഞാൻ എത്രയോ തവണ കോൾ ചെയ്തു മെസ്സേജ് ചെയ്തു ഒന്നിനും റിപ്ലൈ കിട്ടിയില്ല റീസൺ പറയാതെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ പെയിൻ ഭീകരാ അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടി സന്ധ്യയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുക സന്ധ്യേ സന്ധ്യേ സന്ധ്യ അങ്കിൾ സന്ധ്യ എവിടെ സന്ധ്യ താഴോട്ട് ഒച്ച വെക്കുന്ന അവളെന്താ തല്ലാൻ പോവാ തല്ലാൻ പോവാന്നോ എന്തൊക്കെയാ അങ്കിൾ പറയുന്നേ എന്റെ മോൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടമല്ലടാ അതെന്താ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ചോദിക്കുന്നേ ആര് നിങ്ങളെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ഒരു തവണ സംസാരിച്ചോട്ടെങ്കിൽ നിന്നെ 
കാത്തു നിൽപ്പൂകനായി വീതിയിൽ തിരിനാളം പോലെന്നിൽ എരിയുന്നു നെഞ്ചിലോർമ്മത്തിയ എന്നാളും എൻ കൂടെ എന്ന നിന്റെ വാക്കു നീ മറന്നോ നീയേ എൻ പ്രാണസഖി നീയേ എൻ ജീവനദി കുട്ടികളാവുമ്പോൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചെടുക്കാൻ കരച്ചിലിന്റെ വഴിയാണ് അവർ സ്വീകരിക്കാറ് എന്നാൽ മുതിർന്നവരാണെങ്കിലോ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് മറക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ആരും കാണാതെ ഒരിടത്ത് വന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാ എന്താ പറ്റിയത് അവനേക്കാൾ ഒരു നല്ല ചെറുക്കനെ കൊണ്ട് നിന്നെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നേ അവരെ രണ്ടുപേരും ഈ ചേർക്കാൻ നോക്കാതെ പിരിക്കാനാണ് നോക്കുന്നേ എന്റെ മോള് പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവളുടെ അച്ഛൻ ഞാൻ ജയിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ചെറുക്കനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവളുടെ വിവാഹം നടത്തണം എന്നാൽ അരുണിനെ മനസ്സിൽ നിന്ന് കളയാൻ അവൾക്ക് ആയിട്ടില്ല അതിന് അവൾ വിചാരിക്കണ്ടേ അന്നേ എന്റെ മനസ്സിൽ പരുണില്ല നാളെ നിന്നെ പെണ്ണ് കാണാൻ വരുമോള് നീ പരാജയപ്പെട്ടു പക്ഷെ അച്ഛനെ ജയിപ്പിക്കണം നീ നന്നായി ആലോചിക്കുമോളെ നിനക്ക് ഒരുപാട് സമയമുണ്ട് സന്ധ്യ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഒരുമിച്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അതാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ ജീവിതമായാലും സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് കൊളാപ്സ് ആവും എന്റെ ജീവിതത്തിലും നല്ലപോലെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് എനിക്കും അരുണും തമ്മിലില്ല അരുണും നേഹം തമ്മിലാ എനിക്ക് തന്നെ ഇത്ര സങ്കടം ഉള്ളപ്പോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇത് സഹിക്കുന്നു അവൾ എന്നെ എത്ര കഷ്ടപ്പെടുത്തിയാലും ഞാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കൂടാ എന്തിനാണെന്നറിയോ എന്റെ ചിരി അവൾക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ മനസ്സിലുള്ള വിഷമങ്ങളൊക്കെ പുറത്ത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു പക്ഷെ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലടാ ഓർമ്മകൾ നൊമ്പര വീണയിൽ ആരോ മീട്ടിയ ഗാനം ഏതൊരു ശോകരാഗമിതു നിന്നെയോർക്കാതിൽ ഒരു നാളുകൾ കണ്ണീർ കടലിൽ നീന്തിയ റാവുകൾ നിലവേ നീയും നൂവുകളാകവേ നീയേ എൻ പ്രാണസഖി നീയേ എൻ ജീവനദി നീല്ല ജീവിതമിനി എന്തോ
സിസ്റ്റർ പ്രിയ പ്രിയ സന്ധ്യ പ്രിയ യാ മൈ ഓൺലി സിസ്റ്റർ പ്രിയ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ മുൻപ് പരിചയമുണ്ടോ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഇവിടെ നേഹയായിട്ടാ ഞാൻ അറിയുന്നത് എന്റെ കഥയിലെ നേഹ വേറെ ആരും അല്ല നിന്റെ അനിയത്തി പ്രിയയാണ് എന്തിനെങ്ങനെയൊക്കെ പണി കൊടുക്കണം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്നോ അവരെ രണ്ടുപേരെ ഞാൻ പിരിക്കുന്ന കണ്ടു ഓക്കെ ആണോ സത്യാണോ സീരിയസ് ആയിട്ട് അതെന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം
साड़ा അവളെ മറക്കുന്ന ഈസിയാടാ പക്ഷെ അവൾക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ ഇല്ല മറക്കണോ എന്ന് മനസ്സിലാവാത്ത അവസ്ഥയാടാ എനിക്ക് അതിനെ ഞാൻ ഈ കുടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കുടിച്ച സന്ധി വരും വിചാരിക്കുന്നത് സന്ധി വരില്ലടാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നീ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവളെ മറക്ക് അപ്പോ സന്ധ്യ വരുന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു വന്നോ ഇനി സന്ധ്യ വരില്ലെന്നുള്ള സത്യം അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ കുടിക്കേണ്ടത് ഇതല്ലടാ എടാ നീ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് സന്ധ്യ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ആലോചിച്ച പേടിയാവുന്നുണ്ടാ അരുൺ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം യഥാർത്ഥ പ്രണയമാണെങ്കിൽ അത് വിജയിച്ചിരിക്കും ഞാൻ വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് എത്ര വിചാരിച്ചാലും എന്റെ പ്രേമം ജയിക്കില്ലടാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ പ്രേമം സത്യല്ലടാ എടാ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് ചുമ്മാ ഭ്രാന്തമാരെ പോലെ സംസാരിക്കാതെ എന്താടാ നീ ടെൻഷൻ അടിച്ചോ ഞാൻ അതൊന്നും ചെയ്യില്ലടാ നീ ടെൻഷൻ ആക്കി കളഞ്ഞിടാ അങ്ങനെ നീ മാത്രം കുടിച്ചാൽ മതിയോ എനിക്കെന്താ ചേച്ചി നിങ്ങളോ വീണ്ടും ഇതിലേന്ന് കയറിയോ ഇവിടെ നോക്കിയ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്ഥലം വരെ പോണ്ട് വേഗം പോ ചേച്ചി എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെ കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടോ ഇവിടെ എവിടെങ്കിലും കാണൂടാ എനിക്ക് പെട്രോൾ അടിക്കേണ്ട സമയമായി ഞാനിപ്പോ വരാം വേണ്ട ഞാനിപ്പോ വരാം ഒമ്പത് മണിയായി ഒരു കോട്ടൺ ഗ്ലാസ് എടുക്ക മദ്യത്തിന്റെ ലഹരിയേക്കാളും പ്രേമലഹരി ഭയങ്കര മോശാടാ അങ്ങനെയാണോ ഒരു തവണ പ്രേമിച്ചതിന് ശേഷം അവളെ മറക്കാനും പറ്റില്ല മറ്റൊരുത്തിയെ പ്രേമിക്കാനും പറ്റില്ല എന്തെന്ന് വെച്ചാ ആരെ കണ്ടാലും അവളെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാ അതായത് നിന്റെ കൺമുന്നിൽ എപ്പോഴും സന്ധ്യ തന്നെ അല്ലേ അളിയാ നിന്റെ ബോധം മൊത്തം പോയിട്ടുള്ള അടുത്തുള്ള പെണ്ണെ നോക്കി സന്ധ്യനെ പോലെ തന്നെ ഇല്ലടാ എവിടെ എവിടെ അവളൊന്നും ആരില്ലല്ലോ അളിയാ നീ നല്ല ഫിറ്റായിരിക്കും അളിയാ അവിടെ ഒരു സന്ധ്യ ഇല്ല കിന്തിയില്ല അളിയാ അടിച്ചത് മതി എണ്ണിക്ക് എണ്ണിക്ക് നിനക്ക് നല്ല ഫിറ്റായി അളിയാ എണ്ണിക്ക് അളിയാ ബിയറ് നൂറ്റമ്പത് ബ്രാൻഡി സന്ധ്യ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നത് ഞാൻ പറ്റിക്കപ്പെട്ടു മെസ്സേജ് അയച്ച സന്ധ്യ അല്ലേ 
അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അരുണിനെ പോലെ ഉള്ളവരാരെയും പെട്ടെന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവൻ പോലും അവർക്ക് നൽകും അവിടെ നീ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇവിടെ കുടുങ്ങിയില്ല നീ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ നീ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും എന്താണ് ചേട്ടാ ഇത് ഞങ്ങൾ നീ എന്നെ അടിക്കുന്നു നീ എന്നെ ബീറും വാങ്ങി തീർന്നു നിങ്ങളുടെ ലോജിക്ക് എന്താണ് ചേട്ടാ നിന്നെ തല്ലിയതേ സന്ധ്യ ഓടിച്ചതിനാ ബിയർ വാങ്ങിച്ചെന്ന് നിങ്ങൾ കാരണമല്ല എനിക്ക് സന്ധ്യ കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ടാ അതിരിക്കട്ടെ ഇതിപ്പോ ആരുടെ പ്രേമത്തിന്റെ കഥയാ നമ്മൾ തമ്മിൽ അകൽച്ച വന്നപ്പോഴും നീ എനിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇതാ നമ്മുടെ ലവ് സ്റ്റോറി അങ്ങനെയല്ല നീ ഇവിടെ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ഒരു അർത്ഥം ഇല്ലാതെ പോയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത് നിന്റെ ലവ് സ്റ്റോറി അല്ല ഇത് നിന്റെ ലവ് സ്റ്റോറി ആണ് അല്ല ഇത് നിന്റെ ലവ് സ്റ്റോറി അല്ല ഇത് നിന്റെ ലവ് സ്റ്റോറി അല്ല ഇത് നിന്റെ ലവ് സ്റ്റോറി ഞാൻ പറയുന്നു ഒന്ന് കേക്ക് ആ നിന്റെ ലവ് സ്റ്റോറി എൻ്റെ ലവ് സ്റ്റോറി എന്നൊക്കെ എന്തിനാ അങ്ങനെ പറയുന്നേ നമ്മുടെ ലവ് സ്റ്റോറി എന്ന് അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നേ ഓക്കെ ഓഡിയൻസ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക അതെ ഏട്ടാ ചേട്ടാ അങ്ങോട്ട് നോക്കേട്ടാ ചേട്ടാ വീണ്ടും സിനിമ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണല്ലോ നിങ്ങൾ പോയി അവരുടെ കഥ എന്താന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വാ ഇവൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നത് എന്തോന്നാ പയ്യ ലവ് ഫെയിലിയർ ആണോ അല്ല പക്ഷേ എന്റെ ഫെയിലിയർ ലവ് സ്റ്റോറിയാ വീണ്ടും ആദ്യം തൊട്ടോ പ്രണയത്തിൽ യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് സഹജമാണ് പ്രണയത്തിന്റെ പൂർണ്ണത അങ്ങനെ സംഭവിക്കും പക്ഷെ യുദ്ധത്തിന്റെ പുറയിൽ ഒരിക്കലും പ്രണയം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ പ്രണയം സത്യമാണെങ്കിൽ അത് എവിടെയായാലും നിങ്ങളെ തേടി വരും ഇവിടെ അരുണിനെ തേടി സന്ധ്യ വന്നതുപോലെ മൂടിവെപ്പതെന്തുവാക്കുകൾ നെഞ്ചുണ്ടിനുള്ളിൽ തൊന്നു കരുണ കാട്ടു ദേവി ായിടുന്നു എന്റെ നേരെ പാവമാവിക മുഖന്റെ സ്നേഹം കാണുന്നേ എന്താണിത് 